ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಶಿವನಾದ್ರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಥೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೂರು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಶೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಬಿಡಿಸೋಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋದು ಹಾಗಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರೇಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಗಳು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಡಿ ಇದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್
ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಇವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಿಲ್ವ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ ಅದೇ ಇವನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇವನು ಬರೋದು ನಿಮ್ಮಂತ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅವನು ಬಂದಾಗ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇರೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಾಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ರಿವ್ಯಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಲಾಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಅಸೆಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಹೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಬ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೆಳೆಯರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಓಕೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರೀ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟೀಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೈಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಸೈಡ್ದು ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಮು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐವತ್ತು ಉಳಿತೆಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಓಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರಿಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ರೆಸ್ ಟು ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋಜ್ ಕೊಟ್ಟು ತ್ರೀ ರೆಸ್ ಟು ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ತ್ರೀ ರೆಸ್ ಟು ಟು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟು ಓಕೆ ಇಂಟು ತ್ರೀ ರೆಸ್ ಟು ಟು ಇದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸರಿಗಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ರಿವಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ರಿವಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬರೆದಾಗ ಈ ಥರ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಸಿಂ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾ
ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಲೆಟೀಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು ಲ್ಯಾಬ್ಲೆಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೆನ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಶಿಲ್ಪ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವಳು ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಶೂ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಸೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಯರ್ಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ವಾಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ವಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ದೀಪ ಫ್ರಮ್ ದೀಪ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಶಿ ಸೇರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸೇರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಿ ಅಕ್ವಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಪ ದೀಪದಿಂದ ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮರ್ನಿಚರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮಷಿನರು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಜರ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನು ಪೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಜನದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರಿವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಏನು ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್
ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀರಿ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಮಷಿನರಿ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟು ನೋಡ್ರಿ ಮಷಿನರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಷಿನರಿ ಆಯಿತು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿದರೆ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಿದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಿದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೊಟ್ ಪೂಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಓಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೊಟ್ ಪೂಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದರೆ ಓಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೊಟ್ ಪೂಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೊಟ್ ಪೂಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರ ಓಕೆ ಇದು ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಮೌಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಓಕೆ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಿ
500 included in creditors is not likely to be claimed to hence to be written off 500 included creditors is not likely to be claimed and hence is to be written off creditors andre enu okay guys illi artha maadkoli 500 included creditors ee 500 rupaya galanna creditors na tagolodilla anta artha idu avaru tagolilla andre artha naavu kodbekagida baaki illi 500 rupaya namage ulidide means idu increase agutte hagakagi idu elli barutte by creditors creditors 500 okay ishtu artha maadkondaga ivaga ella ondu liabilities mattu assets mugutoyitu idralli increase aguvanta increase aguvanta amount jaasti elli bandide nodkoli illi 8500 ide illi 2400 4500 Okay, Nalkusavana will be able to get the line. Okay, simple line. Uh, two partners capital account. Two partners capital account. Okay, this is the line. Rupa and Deepa. Rupa and Deepa. Okay. Rupa is not four thousand four thousand into Euro on the ratio is to the Noko ratio is to the ratio is to the two is to three means two by two by five three by five two by five mutu three by five in a British Laga is to birth and surrender and do two by five British Laga Baronta and Saru sixteen hundred nor noro. In two thousand four hundred. Ella no code chesta got tendre, Nalaku Savira. Okay, simple agi, Ili Rupan on the capital account had no noro, Amale the Ipan on capital two thousand four hundred. Simple agi no relation con Brisiviga, our own partners capital account number speaku. Partners capital account na, non yoga kurtadini. Okay, Gare no dili, in quitter andre. Partners capital account na e reach ay bursa ko. For example, ele naal kujana partners sadar naal kulai naak bako, yada jana more jana partners sadar more jana bako. Ibr jana madli dro, amele hokne join ada. Ah join ada vakti no, ilige share utthane. Ha gadre partners capital account. Partners capital account. Okay, debit to ando credit. Okay, ele particulars particulars. Okay, second do Rupa Deepa Inno Brayar Bandro Silpa Okay, Silpa Particulars Rupa Deepa Silpa Okay, this is what we Okay, Muro Jana Rupa Deepa Silpa no. Muro Jana on the capital account na libidus buko. Capital account na libidus buko. Name mod kore capital account. Okay, by balance. First ke idna bids be kadre. World balance itali namali ru anta ondo capital yestitu. Na name mod stari ne partners capital account. Name put kore kadre. Idu partners capital account na stay barate liya. Ojari thi cash kishu barala. Okay, new partners bandre aur ur cash na stogu bolu. Okay, by balance. Sorry, no, sorry, by balance brought down B bar D. Okay, Rupana on the capital yesterday. Okay, Rupana on the capital na, now. Now, Ili node be kagate. Ili on the Mr. Kagito. Ili capital kurva kaito. Arot to Savera Matu. Mot to Savera kurva kagito. Avag matri the total correct agate. Sorry, Gare. Okay, you are going to make a lot of money. This is capital account. Partners capital account. This is Rupan capital. Arot is the Deepan capital. This is the Arot is the Deepan capital. This 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 is the Deepan Cash or bank, cash or bank and tapuko silpana on do cash matu bank 
ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗಳೇರೆ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಲ್ಪಾ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶು ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಬೈ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಎಷ್ಟು ತಂದ್ರಿ ಇವರು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಎಷ್ಟು ತಂದರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಎಷ್ಟು ತಂದ್ರಿ ಇವರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರನ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೋವರ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ಸಿ ಅಕ್ವಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಅಕ್ವಾಯರ್ ಕೊಡೋದು ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಂಚಬೇಕು ಟೂ ರೆಸ್ ಟು ಒನ್ ಟೂ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ರೂಪಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾಗ ಹಂಚಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ರೆಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಟೂ ರೆಸ್ ಟು ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ರೆಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಒನ್ ರೆಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ತಂದಿರೋ ಅಂತ ಇವನು ತಂದಿರೋ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇವರು ಬ್ರಿಜನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಲಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಲಿಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡಿದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ 
ಹತ್ತಕ್ಕಿಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ ಅಂತೇವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ರಿವ್ಯೂಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರಿವ್ಯೂಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇದನ್ನೇ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೇ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಬ್ಯಾ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಎರಡುವೆತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಓಕೆ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಡೌನ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಡೌನ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿ ಬರ್ ಡಿ ಬ್ರಾಡ್ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ ಒಂದನ್ಕು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅನ್ಬೇಕು ಶಿಲ್ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಿಲ್ಪ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ ಅವ್ರು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಂದು
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೇನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಈ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಡೆಟರ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೆಟ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಈ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಡಿ ಇ ಪಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇತ್ತು ಮಷಿನರಿ ಇದೆ ಮಷಿನರಿ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಇರಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೇವೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿ ಯು ಐ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಐ ಟಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ತೌಸ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ನಾವು ಬಿಡಿಸೋಣ ಲ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹೌದಾ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ನ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ ಫೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ ಅವರು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ ಕ್
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ರೂಪ ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಓಕೆ ರೂಪಾನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಶಿಲ್ಪ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸಾರಿ ಶಿಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ದೀಪ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಲ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಲ್ಕೋಶ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಲ್ಕೋಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಯುಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಯುಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಹೂ ಸೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಶೂ ಟೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಜನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಜನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಜನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋನು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐದು ಸಾವಿರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ಬಿಡಿಸೋದು ಬಿಡಿಸೋದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಸೇಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಫರ್ನಿಚ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಸೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಈಗ ರಿಯಲ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರೆಡ್ಯೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು
ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲೋ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಔಷಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಔಷಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಸಂಡ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೊದಲಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಫಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಫಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಫೌಂಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರೀ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮೊದಲಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಪ್ಪು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಡೆಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಡೇಟರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಂಡ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಡೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಕೊಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಏನಾಗುತ್